student in our previous video we started our lesson voyaging towards excellence this lesson is written by achyut godbole uh, all of you watches my three video and now in our today's video we are going to see that how he develop himself how he uh, come in contact with so many scholars with so many nobel laureates and how he developed himself so let us see that how achyut godbole developing himself how he become very much well versed how he becoming very much well read with his student uh, with his friends so let us see that how he uh, face so many challenges how he uh, create his own designation uh, page number 82 last paragraph coming back to my group in iit my friends were not only more intelligent than me but they were very well read ki te mentat aplyala ki coming back to iit ki iit madhe mi punha punha javes yaycho tar tavels my friends were not only more intelli more intelligent than me ki majhe mitra majhe peksha fakt husharas nhote parantu they were well read and they have a lot of interest in so many subjects they had interest in all the subject like ki they are very much well read and they have a lot of interest in so many subjects like ki tanna anek vishayan madhe ruchi hoti कुठल्या कुठल्या विषयांमध्ये सायन्स विज्ञान टेक्नॉलॉजी म्हणजे तंत्रज्ञान सोशोलॉजी समाजशास्त्र सायकोलॉजी म्हणजे मानसशास्त्र त्यानंतर इकॉनॉमिक्स अर्थशास्त्र फिलॉसॉफी फिलॉसॉफी म्हणजे काय तर तत्वज्ञान अँथ्रोपॉलॉजी म्हणजे मानववंशशास्त्र आर्चिलॉजी आर्चिलॉजी म्हणजे पुरातत्वशास्त्र पॉलिटिकल सायन्स म्हणजे राज्यशास्त्र मीन्स माय फ्रेंड्स दे आर वेल रीड इन ऑल सच सब्जेक्ट्स दे हॅव व्हेरी मच इंटरेस्ट इन ऑल सच सब्जेक्ट नॉट ओनली इन द सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी बट दे हॅव व्हेरी मच इंटरेस्ट इन ऑल अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो की इतर विषयांमध्ये सुद्धा त्यांना तेवढीच रुची होती आवर ग्रुप वॉज इंटरेस्टेड इन ऑल दीज ब्रांचेस अपार्ट फ्रॉम ऑल द फाईन आर्ट्स सच ॲज म्युझिक लिटरेचर अँड पेंटिंग की आमचा जो ग्रुप होता तर त्यांना या विषयांमध्ये तर आवड होतीच होती प या सगळ्या ज्या शाखा आहेत वेगळ्या वेगळ्या तर त्यामध्ये त्यांना रुची होतीच परंतु त्याचबरोबर म्युझिक लिटरेचर पेंटिंग याच्यामध्ये सुद्धा त्यांना तेवढीच आवड होती इन शॉर्ट अवर ग्रुप वॉज इंटरेस्टेड इन ऑलमोस्ट एनिथिंग अंडर द सन की इन शॉर्ट की थोडक्यात तुम्हाला सांगायचं म्हटलं तर जगातल्या कुठल्याही गोष्टी असल्या कोणत्याही गोष्टी असल्या तरी त्या सगळ्या एनिथिंग अंडर द सन की सूर्याच्या खाली असणारं सगळं म्हणजे सगळं विश्व किंवा पृथ्वीवर असणारं सगळं विश्व की या सगळ्यामध्ये त्यांना काय होती तर त्यांना इंटरेस्ट होता त्यांना आवड होती अँड विच कन्सर्न ह्युमन लाईफ अँड एक्झिस्टन्स आणि ते कशाबद्दल काळजी करायचे तर ते दे कन्सर्न अबाउट द ह्युमन लाईफ अँड ह्युमन एक्झिस्टन्स की मानवी जीवन आणि मानवी जीवनाचं अस्तित्व त्याबद्दल त्यांना भरपूर काळजी होती आय वॉज इमिजिएटली अट्रॅक्टेड टू द ग्रुप अँड डेव्हलप इमेन्स अँड डीप इंटरेस्ट इन ऑल दीज ब्रांचेस ऑफ नॉलेज दॅट इज आय वॉज इमिजिएटली अट्रॅक्टेड अँड बिकॉज ऑफ all such things because of my friends i also attracted towards my group towards my friends ki mi sudha majya friends kade kay thalo tar attract zalo karan ka tar majhe je mitra hote they were very much intelligent they were very much well read and they have too much interest in आर्ट्स ऑल्सो की म्युझिकमध्ये त्यांना इंटरेस्ट होता लिटरेचरमध्ये होता आणि त्यामुळे मी सुद्धा त्या ग्रुपकडे अट्रॅक्ट झालो नन ऑफ दीज सब्जेक्ट्स वेअर पार्ट ऑफ अवर करिक्युलम ॲट आय आय टी की माझी मी ज्या वेळेस आय आय टी पूर्ण करत होतो तर हा आमच्या सिलेबसचा कुठलाही भाग नव्हता आमच्या सिलेबसमध्ये या सगळ्या गोष्टी कुठेही येत नव्हत्या परंतु 
but again i never studied for scoring marks in any examination ki mi fakt examination madhe marks score karayche mhanun abhyas karaycha tar asa mi kadhi kele nahi कारण की माझा जो ग्रुप सर्कल होता कि माझे जे फ्रेंड सर्कल होता तर ते अत्यंत वेल रेड होता अत्यंत इंटेलिजंट होता आणि प्रत्येक गोष्टीचा सखोलपणे अभ्यास करायचा प्रत्येक गोष्ट सखोलपणे वाचायची त्या विषयाचं ज्ञान आपल्याला सखोलपणे झालं पाहिजे तर हे मी तिथे शिकलो आय नेवर स्टडीड फॉर स्कोरिंग मार्क्स इन एनी एक्झाम इन एनी एक्झामिनेशन ही आर was a sea of knowledge in front of me which i thought was necessary to pass the examination of life and here was a sea of knowledge ki ithe kay hota tar gnanacha prachand asa motha sagar hota ani sea of knowledge in front of me which i thought was necessary to pass the examination of life ki aplya jivnachi ji pariksha ahe तर त्या जीवनाच्या परीक्षेमध्ये आपण पास व्हायला पाहिजे की आपलं अस्तित्व कशासाठी आहे आपलं काय रिस्पॉन्सिबिलिटीज आहेत आपल्या काय ड्युटीज आहेत तर त्या आपण पाहिल्या पाहिजेत आणि इथे माझ्यासमोर काय होता तर ज्ञानाचा सागर माझ्यासमोर होता आणि मग त्यामुळे मी मला स्वतःला काय करत गेलो तर डेव्हलप करत गेलो एनी ऑफ अस कोड सॉरी इट इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू बिकम अ मास्टर और एन एक्सपर्ट इन ऑल दिस सब्जेक्ट बट इट वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर मी टू अंडरस्टँड ॲटलीस्ट द बेसिक प्रिन्सिपल ऑफ मोस्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट की कुठल्याही सब्जेक्टमध्ये डीप नॉलेज घेणं हे जरी मला शक्य नसलं तरी पण त्या सब्जेक्टमध्ये काय आहे त्याचे बेसिक नॉलेज काय आहे त्याचे मूलभूत तत्व काय आहेत तर ते माझ्यासाठी अभ्यास किंवा ते माझ्यासाठी पाहणं हे अत्यंत गरजेचं होतं किंवा हे अत्यंत महत्वाचं होतं माझ्यासाठी एनी ऑफ अस कुड इझिली टॉप टू जी आर ई एक्झामिनेशन अँड मायग्रेट टू यु एस हाव एव्हर दॅट थॉट नेव्हर एव्हर टच अवर माइंड की आमच्यामध्ये कोणीही काय करू शकलं असतं तर जी आर ई एक्झामिनेशन पास आउट होऊ शकलं असतं की आम्ही सगळे इंटेलिजंट होतो वेल रेड होतो तर आम्हाला जी आर ई एक्झामिनेशन म्हणजे काय तर ग्रॅज्युएट रेकॉर्ड एक्झामिनेशन की जी परदेशामध्ये घेतली जाते आणि ही एक्झामिनेशन जर आपण पास झालो तर आपण तिथे जाऊ शकतो तिथल्या तिथे आपण त्या कंपन तिथल्या कंपन्यांमध्ये आपण जॉब करू शकतो तर ही जी आर ई एक्झामिनेशन आम्ही कोणीही पास होऊ शकलो असतो आम्ही कुठे कोणीही यू एसला जाऊ शकलो असतो की आम्ही अमेरिकेला जाऊ शकलो असतो परंतु हा विचार आमच्या मनाला कधीही टच झाला नाही हाव एव्हर दॅट थॉट नेव्हर एव्हर टच अवर माइंड टू अंडरस्टँड द वर्ल्ड अँड हाऊ इट वर्क्स अँड सर्विंग इंडिया अँड हर पीपल वॉज फार मोर इम्पॉर्टंट टू अस की काय तर टू अंडरस्टँड द वर्ल्ड अँड हाऊ इट वर्क्स की जग जो अभ्यास ना किंवा जगाला समजून घेणं हे जास्त महत्वाचं आहे त्याचनंतर त्या हाऊ टू वर्क्स अँड सर्विंग इंडिया अँड हर पीपल वॉज फॉर मोर इम्पॉर्टंट टू अस परंतु आमच्यासाठी आमचा देश महत्वाचा होता आमच्या देशातली माणसं महत्वाची होती की आमच्या देशातल्या माणसांना तेवढ्या सुख सुविधा मिळाल्या पाहिजेत माहिती तंत्रज्ञान स्प्रेड आउट झालं पाहिजे हे आमच्यासाठी महत्वाचं होतं आणि म्हणून आम्ही यु एसला न जाता भारतामध्येच राहून आम्ही काय केलं तर काम केलं म्हणजे बघा मैत्रीचा किती मोठा परिणाम होतो की आपण म्हणतो ना संगत चांगली पाहिजे की मैत्री चांगली पाहिजे जर आपले मित्र चांगले असतील तर आपण काय होत जातो तर डेव्हलप होत जातो आपण व्हर्सिटाईल होत जातो की आपण काय होत जातो तर आपला परिपूर्ण विकास आपला होत जातो सो हिअर रायटर टेल्स अस व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग दॅट आवर फ्रेंड सर्कल इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट आवर कंट्री इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट इफ यू आर इंटेलिजंट देन यू हॅव टू वर्क फॉर युअर कंट्री यू हॅव टू वर्क फॉर युअर पीपल अँड दिस इज युअर ड्युटी दिस इज युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेट अस सी द नेक्स्ट पॅरेग्राफ देर फोर आय लंग इन टू ऑल दिस ब्रँचेस ऑफ नॉलेज आणि काय तर दॅट फोर त्याच्यानंतर काय तर आय प्लंग इन टू प्लंग इन टू म्हणजे काय डायव्ह इन टू की मी अखंड बुडालो या सगळ्या गो 
हे जे सगळे सब्जेक्ट आहेत की ते त्यांचं बेसिक नॉलेज काय आहे की ते सब्जेक्ट काय सांगतात तर हे मी सतत त्याचा अभ्यास करत गेलो सतत मी ते सब्जेक्ट वाचत गेलो आय प्लंग इन टू ऑल दीज ब्रांचेस ऑफ नॉलेज की ज्ञानाच्या ज्या ह्या वेगळ्या वेगळ्या शाखा आहेत की प्रत्येक विषयामधून काही ना काहीतरी ज्ञान मिळत असत आणि मग या ज्ञानाच्या शाखा मी काय करत गेलो तर अभ्यासात गेलो इट वॉज अ पिरियड ऑफ रिनायसन्स फॉर मी आणि आय आय टी मधले ते जे माझे वर्ष होते तर ते वर्ष माझ्यासाठी कसे होते तर पिरियड ऑफ रिनायसन्स रिनायसन्स म्हणजे काय तर रिबर्थ ऑर रिव्हायवल ऑफ लर्निंग की रिबर्थ की माझा पुनर्जन्म आपण जो म्हणतो ना की पुनरुज्जीवनाचा काळ रिनायसन्स एज म्हणजे काय तर पुनरुज्जीवनाचा काळ की आपण ट्रिमेंडसली काय होतो चेंज होतो त्याच्यामध्ये आपण आपले डेव्हलप आपण स्वतःला डेव्हलप करत जातो आपण ट्रिमेंडसली चेंज होतो अँड सो इट वॉज रिनायसन्स पिरियड फॉर मी की माझा पुनर्जन्माचा काळ होता की काहीतरी मला नवीन नवीन मिळत होत मी मला स्वतःला डेव्हलप करत चाललेलो होतो मी यूज टू डिस्कस अबाउट रिलेटिव्हिटी की आम्ही सतत कशा चर्चा करायचो रिलेटिव्हिटी रिलेटिव्हिटी ही सायन्स टर्म आहे की विज्ञानामधली ही एक संज्ञा आहे की वास तवतावाद रिलेटिव्हिटी त्यानंतर बिग बँग बिग बँग ही पण एक थेरी आहे की अनेक शास्त्रज्ञांनी त्याच्यावर अभ्यास केलेला आहे की बिग बँग थेरीची उकल की आपण म्हणतो की गुड की आपल्या विश्वाचं गुड तर ती बिग बँग थेरी तर त्याच्यावर आम्ही डिस्कशन करायचो अस्थेटिक अस्थेटिक म्हणजे सौंदर्यशास्त्रावर आम्ही डिस्कशन करायचो त्यानंतर लिटरेचर फिलॉसॉफी ही लिटरेचर साहित्यावर आम्ही डिस्कशन करायचो फिलॉसॉफी तत्वज्ञानावर आम्ही डिस्कशन करायचो इकॉनॉमिक्स अँड मेनी अदर सब्जेक्ट एव्हरी डे अँड टील लेट इन टू द नाईट आणि आणखीन असंख्य बरेचसे आम्ही विषय काय करायचो त्याच्यावर डिस्कशन करायचो आणि आम्ही अगदी रात्री रात्रीपर्यंत जागून आम्ही काय करायचो तर डिस्कशन करत असायचो माय कपर्ड वॉज फुल ऑफ बुक्स ऑन व्हरायटी ऑफ टॉपिक्स आणि माझं जे कपाट आहे तर ते सतत भरलेलं असतं आणि इन माय कपड देर देर इज व्हरायटी ऑफ बुक्स इन माय कपड की माझ्या कपाटामध्ये खूप खूप वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे पुस्तकं आहेत इट इज ओनली बिकॉज ऑफ ह्युमन क्युरियोसिटी दॅट वी हॅव बीन एबल टू मेक सच अ ग्रेट प्रोग्रेस इन सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी इट इज ओनली बिकॉज ऑफ ह्युमन क्युरियोसिटी की हे सगळं आपण म्हणतो ना गरज ही शोधाची जनमी आहे किंवा मानवाचं कुतूहल की आप आपण जर क्युरियस असेल आपल्याला प्रत्येक गोष्टीची जर जिज्ञासवृत्ती असेल आपल्यामध्ये किंवा एखाद्या गोष्टीचं कुतूहल असेल तर आपण त्याच्या खोलापर्यंत जातो किंवा जिज्ञासवृत्ती आपण म्हणतो की ही गोष्ट अशी का बरं झाली ती तशी का बरं झाली आणि मग त्याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला की आपण काहीतरी एक नवीन इन्व्हेन्शन समोर आणत असतो आणि मग हे सगळं कशामुळे झालेलं आहे तर ह्युमन क्युरियोसिटी की मानवी कुतूहलामुळे मानवी जिज्ञासुवृत्तीमुळे हे सगळं झालेलं आहे की इट इज ऑल इट इज ओनली बिकॉज ऑफ ह्युमन क्युरियोसिटी दॅट वी हॅव बीन एबल टू मेक सच अ ग्रेट प्रोग्रेस की ज्यामुळे आपण अशा प्रका प्रकारे एक प्रचंड प्रगती किंवा एक मोठी प्रगती आपण करू शकलो आहोत इन सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी की विज्ञान आणि तंत्रज्ञानामुळे मध्ये आपण मोठ्या प्रमाणावर प्रगती केलेली आहे अँड सोशल सायन्स ऑल्सो की सामाजिक शास्त्रामध्ये सुद्धा आपण एक मोठी प्रगती केलेली आहे की मानव हा बुद्धिवादी प्राणी आहे त्याच्या बुद्धीला जे जे पटत जाईल किंवा त्याला जे जे कुतूहल वाटत जाईल जी जी जिज्ञासवृत्ती त्याच्यामध्ये निर्माण होत जाईल त्यातून काय झालेलं आहे तर त्यातून सायन्स टेक्नॉलॉजीमध्ये प्रचंड प्रगती झालेली आहे किंवा सोशल सायन्स की सामाजिक शास्त्रांमध्ये सुद्धा प्रचंड प्रगती झालेली आहे आय हॅव अ नंबर ऑफ लिमिटेशन्स की त्यामध्ये मला आय हॅव अ नंबर ऑफ लिमिटेशन्स की मला खूप मर्यादा आल्या बट वन थिंग आय एम प्राऊड ऑफ इज द क्युरियोसिटी ह्युमिलिटी अँड ह्युमॅनिटी दॅट इज कन्सर्न फॉर अवर फेलो ह्युमन बिंग्स की आय हॅव नंबर ऑफ लिमिटेशन्स की मला असंख्य मर्यादा होत्या परंतु त्यावर मात करून त्या मर्यादांवर मात करून किंवा अनेक आव्हानं माझ्यासमोर होती त्यावर मात करून काय तर मी कशी प्रगती केली तर बट वन थिंग आय एम प्राऊड ऑफ इज की मला या गोष्टीचा अत्यंत अभिमान वाटतो कशाचा अभिमान वाटतो इज द क्युरियोसिटी की कुतूहल 
त्यानंतर ह्युमिलिटी ह्युमिलिटी म्हणजे विनम्रता त्यानंतर ह्युमॅनिटी ह्युमॅनि ह्युमॅनिटी म्हणजे काय तर मानवतावाद दॅट इज कन्सर्न फॉर आवर फेलो ह्युमन बीइंग्स की आपल्या सभोवताली जे काही मानव आहेत की आपल्या अवतीभोवती जे लोक आहेत तर त्यांची काळजी घेणे त्यांच्यासाठी काहीतरी करणे तर या सगळ्या गोष्टी मी यातून शिकत गेलो आय लर्न दीज व्हॅल्यूज ड्युरिंग माय आय आय टी डेज की मी माझ्या आय आय टीच्या दिवसांमध्ये हे सगळे मूल्य मी काय करत गेलो तर शिकत गेलो आय ऑल्सो बिकम अ फर्म बिलिव्हर इन रॅशनालिझम की मी काय तर बुद्धिवादी रॅशनालिझम म्हणजे काय तर द प्रॅक्टिस ऑफ बेसिक ओपिनियन्स अँड ऍक्शन्स ऑन रिझन अँड नॉलेज रादर दॅन अवर रिलिजन रिलिजियस बिलिफ्स और इमोशनल रिस्पॉन्सेस कि आप मनाला पटने पेक्षा आप बुद्धि का पटते पहाड़ा कि फैक्ट है कि इमोशनपेक्षा फैक्टला महत्व देना कि वास्तवते महत्व देना तो हे सग मी मी कशा विश्वास है तो मी रैशनालिजम विश्वास है बुद्धि प्राण्यवादा विश्वास है आय ऑल्सो बिकम अ फर्म बिलिवर इन रैशनालिजम अँड इक्वॅलिटी की वी आर द ह्युमन बीइंग्स वी आर इक्वल वन की जात धर्म पंथ तर यामध्ये भेदभाव न करता इक्वॅलिटीवर मी विश्वास ठेवणार आहे फॉर ऑल द कास्ट क्रीड रेस जेंडर अँड रिलिजन की कास्ट म्हणजे काय तर जात त्यानंतर क्रीड रेस रेसेस जेंडर की जात धर्म पंथ वंश की कुठल्या वंशाचा आहे किंवा कुठल्या जातीचा आहे कुठल्या धर्माचा आहे तर काळा का गोरा आहे तर यावर मी विश्वास ठेवणारा नाही तर मी इक्वॅलिटीवर विश्वास ठेवणारा आहे आय स्टार्टेड ट्रीटिंग नेचर ॲज गॉड अँड ह्युमॅनिटी ॲज रिलिजन की काय तर निसर्ग हा दैव आहे आणि काय तर ह्युमॅनिटी ॲज रिलिजन की मानवतावाद हा धर्म आहे तर यावर माझा ठाम असा विश्वास होता आय पास फ्रॉम आय पास फ्रॉम आय आय टी जॉईन अ नॉन व्हायलंट सोशल मुवमेंट फॉर ट्रायबल्स विथ सर्वोदया पार्टिसिपेट इन अ पीसफुल सत्याग्रह की आय आय टी माझं पास आउट झाल्यानंतर माझं कम्प्लीट झाल्यानंतर आय जॉईन अ नॉन व्हायलंट सोशल मुवमेंट की मी एका सामाजिक चळवळीमध्ये सहभागी झालो की अहिंसा अहिंसेवर आधारित सामाजिक चळवळीमध्ये मी सहभागी झालो फॉर ट्रायबल्स की कोणासाठी होती ती सामाजिक चळवळ की जे वंचित घटक आहेत ट्रायबल्स आहेत म्हणजे जे वंचित घटक आहेत तर त्यांच्यासाठी ती सामाजिक चळवळ होती आणि त्यामध्ये मी सहभागी झालो झालेलो होतो पार्टिसिपेटेड इन अ पीसफुल सत्याग्रह की मी सत्याग्रहामध्ये सुद्धा सहभाग घेतलेला होता वेन टू जेल फॉर टेन डेज की मी दहा दिवस सत्याग्रही म्हणून जेलमध्ये सुद्धा गेलो होतो केम बॅक टू मुंबई आणि पुन्हा मी मुंबईला आलो न वॉज जॉबलेस फॉर अ व्हाईल की काही काळासाठी मी जॉबलेस होतो त्यानंतर मला असा फिक्स जॉब नव्हता वर्क फॉर रुपीज वन ट्वेंटी मंथ टू सुपरवाईज वर्कर्स की एकशे पंचवीस रुपये महिन्याने मी काम केलं की मी सुपरवायझर म्हणून काम केलं मी मुंबईमध्ये चेंज थर्टीन हाऊसेस इन मुंबई की तेरा घरं मी बदलले वेगळे वेगळे घरं मी बदलले की मी ॲट दॅट टाईम आय वॉज नॉट सेटल्ड अँड आय जस्ट वर्क ॲज अ सुपरवायझर माय मंथली पेमेंट वॉज वन ट्वेंटी फाईव्ह रुपीज बट मुंबई अँड फायनली सेटल्ड ऑन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ॲज माय करिअर की मी या सगळ्या गोष्टी केल्या की सामाजिक चळवळीमध्ये भाग घेतला सत्याग्रही म्हणून जेलमध्ये गेलो किंवा मी आंदोलनं केली ट्रायबल्स म्हणजे जे वंचित घटक आहेत त्यांच्यासाठी मी सत्याग्रह केला परंतु मुंबईमध्ये आलो मुंबईमध्ये मी सुपरवायझर म्हणूनची नोकरी केली एकशे पंचवीस रुपये महिना होता मला त्यावेळेस परंतु त्यानंतर हळूहळू मी कुठे सेटल झालो आय सेटल इन द इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ॲज माय करिअर आय चूज इट ॲज माय करिअर अँड 
I spent 32 years in information technology, out of which I was a chief executive officer or MD on the software head for 23 years for large global multinational software companies with thousands of software professionals worldwide and six officers offices in the US. Ki Tanantar me information technology came as a career nevadla me tithe settle dhalo. Now I spent 32 years in the information technology. Ki me 32 varsha ta maanche ya maithi tantra dhyan kshetra maathe me dhalo lele ahe. Out of which ki tamadle me tam I was a chief executive officer. I was chief executive officer. I was a MD, managing director. chief executive officer. MD, the software head. The software head for 23 years. I was a software head for large global multinational software companies. Uh, multinational company and made me software head मरुम जोड़ पास तेवीस वर्ष काम केला कि ते तंसा ग्राफ सांगते था अपने ना कि कशा पद्धति ने तन्नी स्वतः मधे प्रगति करनी है इतने कि एक अपन में तो ना करियर ग्राफ कि कशा पद्धति ने तंसा असेंडिंग ग्राफ होता है कस 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 तन्नी कुटला कुटला पदान वर काम केला तो ते अपने लाइफ है सांगता है ना 23 years for large global multinational software companies with thousands of software professionals worldwide. कि हजारों software professionals चाहे जगह मतलब हजारों professional software चाहे तो तंचर में head मालूम काम केला तानंतर six offices in the US कि ताचा मतलब सहा office माजे US मध्य होते कि तिथे में head मालूम काम केला three in Europe कि Europe मतलब तीन ऑफिसेस में दे मी हेड मनुम काम किया तान अंतर वन इन जापान कि जापान में दे एका कंपनी में दे मी हेड मनुम काम किया एंड वन इन ऑस्ट्रेलिया कि असब वर्ल्ड वाइड कि संपूर्ण जगह में दे जाजा सॉफ्टवेयर कंपनी आजा है तो तीते हेड मनुम मी काम किया ला आही आई हैड टू ट्रैवल ऑल ओवर द ग्लोब अराउंड 150 टाइम्स फॉर बिजनेस कि संपूर्ण जगह में दे मी जबर पास एक शिप पन्ना स्वेडा में फिर लो अरे व्यवसाय सेटी में तीते फिर लो ड्यूरिंग दिस पीरियड � to 700 pages each on information technology की माहिती तंत्रज्ञानावर ही पुस्तक होती माहिती तंत्रज्ञानावर चार पुस्तक मी लिहिले आणि प्रत्येक पुस्तकाचे पान जवळपास 500 ते 700 अशी त्याची संख्या होती म्हणजे मी या दरम्यान या 32 वर्षांमध्ये किंवा 23 वर्षांमध्ये मी ज्या ज्या वेळेस हेड होतो तो मी अनेकदा संपूर्ण जगह जगह में दे फिर लो एक से पन्ना से वड़ा मैं जगह में दे फिर लो आने का है तब चार बुक्स ले ले चार बुक्स तो इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी वर मी ले ले आई दिस बुक्स पब्लिश बाय टाटा एमसी ग्रोहिल एंड देन ट्रांसलेटेड इनटू चाइनीज फॉर ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन की है बुक्स कौनी पब्लिश के ले तो टाटा एमसी ग्रोहिल एंड देन ट्रांसलेटेड इनटू चाइनीज फॉर ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूश बिग बिग रेडिशन में दिमागी पुस्तक है ये ले सो नाउ वी विल सी द लास्ट पार्ट इन अवर लास्ट वीडियो यू रीड दिस पार्ट एंड वी विल सी अवर लास्ट पार्ट इन अवर नेक्स्ट वीडियो थैंक यू